，无人问津的饺子，你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？家中热情的冷落，家中自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火。绽放一次就足够了，奢求什么？无名之辈，我是谁？我们谁也无所谓，谁不是拼了命走到生命的结尾？也许很累，身很累，也许。你好，麻烦一下，幺零幺九号房的客人还在吗？稍等一下，不好意思，客人在刚刚已经退房了。好，谢谢。嗯。你没逮到他？没，他已经退房了。哎呀，我帮你问老向吧。还是我来吧。爸爸是几点的火车？他车子十一点不会很快走。别动人！别动人！别动人！哎，潘长野，这公共场所的那鬼火鬼叫什么呢？我怎么早没想到你会在这儿啊？这么多年过去了，还是爱吃这个。多亏我耳朵好用。干嘛？找我有事儿啊？回去干嘛？还是工作？当然啊，我有老婆有儿子，我得养家糊口啊。嗯，你先吃着，咱们边吃边聊。找我什么事儿？说吧。你还想打比赛吗？什么意思啊？你想签我呀？那不然呢？我大早上赶过来给你落井下石，赶在你走之前再踹你一脚。这倒没有。虽然咱们是对手，但我知道你不是这样的人。说吧，为什么要签我？因为你的成就，怎么？你也想好怎么开价？那你觉得我值多少？全国冠军队的队长，这个听起来好听，但实际没有什么用。排行榜第四，今年的战绩不错。但是岁数偏大，最多再打两年，肯定得退役。说的没错，既然你都知道，那还要签我？嗯，这样吧，两年，我给你大概……哎，我能进主战队吗？找你就是为了让你进主战队。但是得先从替补开始打起，这次全国赛肯定没戏
，因为你都没跟其他队员磨合过。好，我同意。能不能打比赛，取决于你和其他队员的磨合，还有你个人的状态。我的计划是，等这次全国总决赛结束之后，让你进战队，一起打亚洲杯。你说的这些，都是真的？那不然呢？不过你如果状态下滑了，那我可帮不了你，一切得看你自己。行，我答应你。这么容易就答应我了？你也不坐地起价，要不然没机会了。起什么价呀、啊？我想打比赛，做梦都想。嗯，这个我倒是能满足你。K K 一向是轻伤不下火线，到时候你别病了，哭着让我放过你。哎，对了，我保证我的成绩不下滑，你保证我进主战队，这条要签在合约里。没问题。你这么轻易就答应我？等一下，我再好好想想。对了，我还想起一条要跟你说一下。我现在过去会动摇军心吧？嗯。所以合同先签着，俱乐部呢，你暂时先别去。等全国总决赛结束之后，我跟这帮小孩开一个会，大家都是认成绩的，应该影响不大。好。哎呀，没想到这峰回路转，最后救我的居然是你。少给我套近乎，要不是因为你成绩好，谁搭理你？不过呢，这两个月啊，你得给我保证状态不能下滑，要不然我给你解约。你呀、啊，就把心放在肚子里吧，我啊是不会放过这次机会的。要的就是你这句话。CTF 这个东西啊，要不就别碰，碰，就拿出点成绩来。要不然别说对不起别人，首先就对不起自己。是。可我那帮兄弟啊，他们的成绩没有达到我的要求。明白。自己的冠军梦，自己去圆。哎，你看这车站，人来人往的这么多人，有多少人是真正的圆了自己的梦，才衣锦还乡的？我觉得人活着。就是因为梦想，才支撑自己走下去的。哎，对了，我浪费的那张车票，你得给我报了啊！好。让爸爸先祝您呢，等总决赛正式进来。也行啊，反正我房租网费都交了，不至于浪费。把单子给我，给你报销。得了吧，你充什么大款啊？老子现在是帮你管账的。瞧你这小子，亏空的可大的。还有没有内裤穿啊？今天没有穿，我看一下。来，我，哎，听说跟童年发展的不错啊。
，看你这脸色，有隐情啊。有这么搞笑吗？丫丫，啊，哎呀，丫丫，干什么？你被我家看，等我。哦，怎么了？找过来，我想跟你说个事情。嗯，嗯，韩商言跟我说。他跟你说什么了？他跟我说，他跟我说想跟我结婚。结婚？结婚？太急了！人家在大好年华，干嘛着急这个啊？不知道。你要结婚啦？你要结婚啦？你你你。结婚？哎呀，就你的年纪来说，是你该着急。但哎呀，韩商也不是我想含着你啊。你除了长得好看之外，真的不适合当老公。哎呀，但能找到一个真心想嫁的，祝福你。这么适合？老大，你要结婚了。你们才只亲亲了就要结婚了，这什么节奏呀？其实我想了想，如果我们真的结婚，也是可以的。哦哟，真的是色迷心窍了。不是啊，反正我也不想分手。如果不分手，最后不都是结婚吗？那我一定得提醒你了，你不要生气啊。你说吧，他脑子里只有比赛，你不生气吗？对呀。比你大了十岁，你不再观察观察？对呀，他可是出了名的臭脾气，你不怕挨骂吗？对呀，你挨骂了不觉得委屈吗？对呀，不委屈啊。男人如果没有事业，跟咸鱼有什么区别？况且虽然他比我大，可是我们沟通完全没有障碍，而且你们都不知道他的脾气有多好。他呀，人可好了，会做饭，热爱劳动。其实你之前都误会他了。大部分的时候，他的脾气都非常温柔，很温柔，特别温柔。温柔？你确定你在说他吗？确定啊！完了完了完了完了，我说不动他了。这个人，被猪油蒙了心呀。嗯，哎。就是最好的，关你什么事？哎，快快快快快！谁教你的偷听别人说话？我我操我操我操！不过了就完了。老大，我发誓绝对不说。反正你的嘴，知道吗？哎，断了断了断了！哎呀，准备，过去训练了。哎，打铁分到，今天搬家。明天爸就拿肚子的。金帅，哎，干嘛呀、啊？大喜事儿。什么事儿？老大又结婚了。不是吧？我的钱。哇！哇！大嫂强大，大嫂威武。等等等等等，等会儿。真的假的？结婚这两个字儿跟老大不配啊。千真万确，刚才在茶水间，老大和领队说的能是假的吗？还说什么？我没听全，前面好像是说什么婚纱呀、啊、喜糖啊之类的。哎呦，我往下听老大发现了，我就跑过来了，估计要同居了吧？天，这是不是意味着他们会睡在同一张床？你妈对我有一些意见，我还没有想好该怎么解决
。如果现在去跟他提结婚的话，我怕他会拿着菜刀来找我。娶我，我也想嫁给他，可是我怎么搞定我爸妈呀？尤其是我妈，特别讨厌他。嗯，我觉得吧，你可以让他多往你们家走动走动，然后帮你妈打扫打扫卫生什么的。怎么走动啊？我爸妈以为我们现在还分手呢，没人告诉他们我们和好了。啊，那你那你得找机会铺垫铺垫啊！不敢呀，我怕跟我爸妈说完以后，他们去找韩商言一起教育他。我不想让他再被说了，我不想让他受委屈了，我不想让他再被人误解了。嗯，尤其是我妈，我不想让他知道我妈妈说他那么多坏话。我觉得吧，嗯，要不你先别想了，咱们先去帮小米哥打扫吧。嗯，你收拾收拾呀。来，进来参观参观。哟，这挺好的，厨房有厨具。哎，来啦！哎，你好。啊，我在收拾卫生间呢。年年出去买点吃的和喝的，他怕你刚搬进来，冰箱里是空的，没东西。哎呦，太体贴了，已经付了三个月租金了，你就安心住。好。嗯。哦，浴室也收拾好了，洗漱用品都帮你准备好了。太感谢了，你不要忙了，我自己来就好了。你就放下你东西，去旁边休息。哎，太好了。这是你老婆吧？人真好。不是我老婆，啊，还没结婚呢，那我可得准备一个大红包啊！不是，不是，我我就是韩商言的女朋友的大学同学，我就是她闺蜜。哦，这么回事儿，那你们的关系也挺好的，呃，就互相照顾啊，互相照顾。去看看您童年怎么去那么长时间还不回来呀、啊？你快去！哎，他喜欢你啊！哎呦，你快去参观，挺好的，挺好的，挺好的。嗯，尝一口。我不吃，你吃吧。那我吃啊。嗯。今天太热了，太阳好晒，晒不晒？嗯。快搬东西吧，来。哎，怎么啊？干嘛？要跳舞啊？这呢，这，阴凉处待着，我来搬就行。你一个人搬东西，我站在这里好意思吗？吃你的雪糕吧。他一个人搬呀、啊？你当监工啊？我之前都说过，他很温柔的，看见没有？嗯，我还以为韩商言那种人是绝对的野性蛮训，没想到我们家童年是天生的驯兽师啊！那当然了，走，帮我搬东西。嗯，搬个轻的吧。这是什么？锅。放着吧，我来。拿得了吗？帮你吧，没事。嗯，哇，他好帅，好帅，他是不是很帅？我好喜欢他，越来越喜欢他，好帅。走走下去，走走上去，走走走上，啊，我给关上。走吧，走。韩然言，你知道吗？这些年我有好多话，都憋在心里，我再敬你一个。没事，没事吧？没事，没事，高兴，高兴，没事，没事，高兴。韩然言，真的，你太冲动了。你当年为什么不去打
？世锦赛啊，就算你要退役。那你等你打完了世锦赛，拿了世界冠军，你再退役吗？哎呀，小米，你知道吗？我爸是唯一一个赢过韩商言的人。哎，他如果拿了世界冠军，那我就是比世界冠军更厉害的选手。那我也打赢过你一次啊，所以我是比世界冠军、世界冠军更厉害的选手，对不对？老韩。好，我我。哎，你们知道吗？我再跟你们说啊，如果那一年韩尚言没有退役，那夺得世界冠军的一定是中国队。真的，太可惜了，真的。来，韩尚言，我再敬你一杯。我呀。感谢你救了我一命，还有你，能让我重新回到赛场上，就是我的救命恩人。你是，你是，干杯！刚拿了驾照，合法的。怎么想到去考驾照了？我就想着，万一有像今天这种情况，你喝酒了，我有驾照啊，以备不时之需嘛。哦。安全带。准备好了吗？我要开了啊。火了，然后离合、手刹。我这是自动挡的车，没有离合。明白。嗯，自动挡。嗯。左边是刹车，右边是油门，别弄错了。我知道，我当时都一次性过的，我我我知道这些。考驾照也是学霸呢。你能不能别跟我说话了？我开车不能说话的，必须很专心。我开了啊！可是不说话，我只能。我们害怕你。啊，对不起，对不起，对不起啊，对不起、啊。你干嘛？报警。啊？呃，叫代驾。啊，不不，你不用叫代驾的。我都说了，我可以开车的。刚才是是是你一直在跟我说话，我说了你别跟我说话，我开车必须专心，一跟我说话我就会我会精力不行，我一跟我说话我刚才就差点撞上了。你开吧，我把命都给你，可以吗？这次真的别跟我说话了。导航会看吗？嗯。来车了，我先走了。我我我。像在梦里遇见，你的眼睛像闪亮星星。速度不要超过四十迈啊！不行的，标准速度六十迈，我们教练说的。那我开吧。小姐，你会不会开车啊？不会开车别上路。明明没挡他路，干嘛凶我？哦，别着急，别着急。哦，好，对不起，对不起。你慢慢往后倒，可以打盘子了，盘子打死，对。喂，我现在在一楼呢，你赶紧过来，帮我停个车。哪那么多废话，让你下来就下来啊，快点儿！不是你打早了，你看那盘，你盘子打太多了，你先往前，先往前，先往前。我先往前，往前我这
。先把车往前面开，前面开不是这个前面，是刚才那个前面。现在挂挂耳挡挂倒的，然后把方向盘往右打打死，然后开始松松油门，开始松松刹车往后倒。对，往后倒，往后倒。打早了，对。你倒错位置了，来来来，先停下来，先停下来，挂着挡，挂着挡，往前走的挡。老大，老大，什么事儿啊？谁在开车？大嫂。啊，赶紧去把车停在车位上。不是老大，你自己不会停啊？我这跟女朋友视频啊。让你去你就去，我喝了酒开不了车。哦哦，哎哎，大嫂大嫂啊，我来吧我来吧。啊，行行行。我这，我不知道怎么今天技术突然就……我在考试的时候，侧方停车，我当时是满分，一下就进去了。教官当时都夸我呢，我这……这是倒车入库，这不是侧方停车，差不多吧。你笑什么呀？没什么呀。他有女朋友，你知道吗？不知道，那现在知道了，有什么想法？没有想法，不是，小妹妹，你给我，我跟你说点事儿。你讲实话，你到底找我干嘛呀？我没有找你啊。不是，签名可以啊，合照也行，你随便提条件，只要你说实话，咱俩呀是真没关系。你提任何要求，只要不做我女朋友。谁要做你女朋友？我又不喜欢你。这是你的桃花债吧，神棍！想让我替你背黑锅，门儿都没有。你再说一次，不是，背什么黑锅？不是那个，哎呦，哎，小妹妹，我跟你讲，喜欢就大胆说出来。我找的是你。你们俩还是不肯说实话是吧？就是实话呀。是不是想到上次他胃出血的事儿了？什么胃出血啊？不知道你说什么。装傻。那事都过去那么久了，好尴尬，能不能别提了？嗯。老大，妥了，妥了啊！回去吧。我那是专业的。啊。哈哈哈哈。老大，大嫂，听说你们要结婚啦？你你说的？谁说的？九七吗？害什么羞啊！结婚可是大喜事儿，兄弟们给你们准备了个大礼，大礼。回去吧，一会儿叫辆车送他回去。哦，那个啊，大嫂再见啊。结婚，呃，你想好了？你要是着急结婚，我们赶紧就把事给办了。不着急，我一点我一点都不着急。那就等总决赛结束之后吧。让我想想，怎么对付你爸妈？嗯，我爸妈那一关确实还挺难，挺难过的。看来他是下定决心了。哎呦，小华，童姐啊，你们回来啦？阿姨怎么还没睡？阿姨啊，是特意在等你回来呀。等我？啊，我听说啊，你们俩要结婚了，阿姨可高兴了。小华，你一个人在国内，又没有办婚礼的经验，阿姨呢，就想帮你参谋参谋。阿姨在乡下常常帮人做媒，这些礼数啊都很熟悉的啦。啊，阿姨没事没事，那有空再聊，有空再聊。啊，谢谢阿姨啊。哦，啊，别忘了叫我。哎，好了好了。你先随便坐一会儿，我让光他去叫车了。嗯。回宿舍的话，晚一些应该没事吧？他会不会没钱办婚礼啊
，所有人都给他压力，他还得过我爸妈这一关，那他负担会有多大？小鱿鱼呢？呃，他应该跑到下面书房去玩了吧？小鱿鱼，喵。喵喵！现在整个 K K 的人是不是都以为你要跟我求？都以为你要跟我，我很快结婚啊？嗯。我知道的，他们这些人平常训练呢比较压抑，这一有风吹草动就一传十，十传百，比较八卦，你别往心里去。是他们传的呀，我还以为是你。没什么，他们他们怎么想的跟我没关系，我不会理他们的。我比较在意的是你怎么想的。那你讲，怎么了？哦，那个现在太晚了，一时半会儿叫不到车，要不然我开车送他走吧。没事，一会儿我来叫你去休息吧。哦，好的。那你觉得我在想什么呢？你现在是不是没钱了？我知道战队需要钱，你招进 buff 又需要钱。如果我们两个现在结婚的话，肯定还是要花很多钱的。所以你是觉得我没钱了，没有办法好好照顾你是吗？我不是，我不是那个意思。我只是觉得不想让你压力那么大，所以我不希望你对我有任何的隐瞒跟勉强。那你现在有什么隐瞒和勉强吗？我没有啊，你还是没理解我刚才说的。我是希望，我是希望我们之间。可是郑辉住进你家，你不是也没告诉我吗？我当时怕我跟你说完以后，你会担心跟生气嘛，所以我就没敢告诉你。所以其实你也有不了解我的地方，不是吗？那你也不是很了解我呀。上次去你家爷爷在的时候，我根本不能吃芒果，我对芒果过敏，结果把那一盘芒果还是给吃了。那你干嘛要勉强吃芒果呢？因为是你给我削的呀，我吃完那盘芒果我很开心啊，我就没想着我过敏了。你自己刚才说要坦诚相待，你不跟我说，我怎么知道你不能吃芒果呢？我是没跟你说，那那件那件事算我错了，行吧？可是我是个小女孩，那有的事情不是说都得我告诉你的呀。那那爱一个人不是就应该去观察吗？那那如果你真的爱我，你就应该去观察我呀。所以我觉得你根本不了解我。如果你了解我的话，你就会知道我吃芒果过敏，我喜欢吃草莓，我不在意你有没有钱，我只在意你的未来有没有我。我喜欢我无话不说的样子，我不喜欢你这样想东想西。好好好好，我们先不要吵下去了，好不好？这样下去没完没了了，先冷静一下，好吗？冷静一下。一定是听到要结婚紧张了，他明明就对我很认真啊，我已经很喜欢他，对他很满意了。我是不是？去找找他，算了算了，还是让他情绪缓缓，别去吵他了。我是不是猪头？为什么要说这些话？哎。老大，大嫂安全上车了吗？应该有吧。哦，呃，我我出去一趟，老大。奇怪，怎么都没反应、啊
相信意义，掩饰结义，只是为了在你的世界慢慢走近。我试图珍惜这段经历，尝试着用陌生解释我。你的距离。就扮演不了我自己，每个不在乎你的自己。嗯，过来，啊啊，不是老大，我我就是跟几个朋友去聊了会儿。你经验丰富，一般缺女孩送什么东西？哦，这个啊，有钱就买口红，没钱就买吃的呗，这价钱差太多了。呃，不过这口红也要分品牌，就比如说。是大嫂吧？哎，大嫂就买吃的吧，哎，比如像这个泡芙，还有草莓蛋糕，哎，还有还有巧克力，还有很多，老大。生气，昨晚都没回来。先生，请问您需要点什么呢？你们这里有草莓蛋糕吗？哦，不好意思，草莓蛋糕正好卖完了，要不您看看这一款芒果蛋糕？现在才几点，草莓蛋糕就卖完了？你们为什么不多做一点？真的不好意思，要不您明天再来，或者看一看这款新出的巧克力蛋糕。
少爷，要不要帮忙？哇，老大，这么多吃的，给我们的吗？少爷走了吗？没了，没看他走。啊。哎，你这么小气啊，老大昨天晚上呢，我没有控制好自己的情绪，在这里跟你说一声抱歉。不生我气了。嗯。以后呢，我尽量改，不再犯同样的错误。好。就是，我其实不太会哄女孩开心。以前 solo， 反正赚了钱就去给他女朋友买好吃的。我觉得你这样的姑娘应该也喜欢吃，所以我就给你买了草莓啊，草莓蛋糕，草莓马卡龙啊。啊，那个店员还说了，草莓蛋糕要快一点吃，要不然化了就不好吃。或者你以后想吃什么，你给我列个单子，我就照着你单子去买，好不好？我现在就想吃。那我去给你拿。